ठीक है ओके डायनेमो कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्शन ए सोलर ऑप्शन बी केमिकल ऑप्शन सी मैकेनिकल ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल डायनेमो जानते हो जिसको आप तो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो कैसे केमिकल बैटरी लगी होती है मैकेनिकल एनर्जी उसको घुमाना पड़ता है आर्मेचर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो जब घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड एक पुश लगाती है फोर्स लगाती है जिससे करंट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है समझ रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलो नेक्स्ट वॉट इज the full form of l e d a light emitting diode b light entering diode C light electric diode Hello Hello somebody Hmm lero नहीं यूसुफ अभी नहीं हमजा कॉल कर लो ठीक है ओके ओके लाइट इलेक्ट्रिक डायोड एंड डी नन ऑफ दीज हाँ एलईडी एलईडी बल्ब एलईडी रॉड एलईडी ये एलईडी वो एलईडी टीवी लेकिन एलईडी का मतलब क्या है दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड next question what is used in cfls which produces 
which produces harmful gas when in use a gold b mercury c platinum d hydrogen बताएं बताएं मरकरी ठीक है मरकरी की वजह से जब सी जलाते हैं तो मरकरी से बनी हुई एक हार्मफुल गैस निकलती है जो कि नुकसान पहुंचाती है ठीक है इसीलिए मरकरी जब सी एफ को धीरे धीरे किससे एलईडी से फिर रिप्लेस किया गया आज सी आप जानते हैं बहुत ही कम यूज होते हैं ना के बराबर और हर जगह एलईडी बल्ब यूज होते हैं दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब्स ठीक है चलो next question which gas will accumulate near negative electrode <coughs> near negative electrode when electric current is passed through a conducting solution of water conducting solution of water hydrogen b oxygen c helium d that is neon negative electrode ki taraf जाहिर सी बात है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन चार्ज मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सा चार्ज मूव करेगा नेगेटिव चार्ज ठीक है तो ऑक्सीजन कौन सा चार्ज मतलब कि आयन प्रोड्यूस करता है एन आइन प्रोड्यूस करता है नेगेटिव इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज तो ये किसकी तरफ जाएगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है तो ये किसकी तरफ निगेटिव तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जो होती है हाइड्रोजन गैस और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन गैस ठीक है जब हम प्योर वाटर को स्प्लिट करते हैं मीन्स ऑब्वियसली थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करते हैं तो जब वाटर को हम स्प्लिट करते हैं वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं तोड़ते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 
करंट की मदद से ठीक है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी लाइसिस मींस ब्रेकडाउन तोड़ना तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहलाता है इलेक्ट्रो लाइसिस ऑफ वाटर सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ग्रामरली हेल्प्स यू डू दिस इट हेल्प्स यू री राइट फोर सेंटेंसेस टू इंप्रूव क्लैरिटी एंड हेल्प कट डाउन ऑन अननेसेस हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बाय यूजिंग टू पेंसिल्स Nine volt battery, connecting wires, beaker and water, and some salt. We are adding salt into the water, as water is a bad conductor of electricity. So we have to make it a good conductor by adding salt in it. These are graphite pencils which can be used as electrodes. So if I connect this with the positive terminal, it will. Just terminal pe hum connect karenge positive negative. So uske sabse se electrode ban jayenge. इसमें मत जोड़ देना हाँ तार इसमें मत लगा देना बैटरी यूज करना डीसी करंट इसमें मत लगा देना तार लगा के एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये एसी करंट है समझ रहे हैं टू ट्वेंटी वोल्ट पे गेट्स कलेक्टेड एट आई नोट एज इट्स अंडर गो एज इट अंडर गोज ऑक्सीडेशन कनेक्टिंग वायर्स विथ पेंसिल्स as a uh, graphite is a good conductor then uh, why pencils can be used because graphite is a good conductor of electricity to wo electrode ki tarah use ho sakta hai join the bulb with the connecting wires we can see the bubbles bubbles dikh rahe hain dekho bubbles nikal rahe hain na dekh kya these are the gases to jo negative electrode hoga wahan pe hydrogen gas se kare ye aur jo positive electrode hoga wahan pe yani ki aap water ko protect kar sakte ho hydrogen gas so okay to sabse so in this way we can pass electric current and break the water into hydrogen and oxygen thank you okay so this was the question based on this so the next question ac alternate current hota matlab ki dc current kya hota hai unidirectional matlab wo niklega aur phir circuit ko pura karta hai wapas aayega ek direction mein flow karta rahega jaise battery cell एसी करंट जो होता है वो एक साइकिल गई फिर ऐसे वापस होता है फिर जाता है फिर वापस होता है समझ रहे हैं तो ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है और वो 220 वोल्ट पे होता है अगर यही आपका जो बैटरी है सेल है देखो 9 वोल्ट पे है 6 वोल्ट पे है 2 वोल्ट पे वोल्टेज कम होता है इस वजह से करंट कम प्रोड्यूस होता है तो हम इतना ज्यादा महसूस नहीं होता लेकिन यही बैटरी है अगर आप छू दो अभी जो इन्वर्टर का वायर तो उसमें चूंकि जो इन्वर्टर का प्लग होता है वो अलग वो बनाया जाता है इसी हिसाब से ना ताकि क्योंकि वो बैटरी है उसमें से करंट तो एक ही डायरेक्शन में निकलेगा लेकिन ये डिवाइस अल्टरनेटिव करंट पे वर्क करते हैं तो वो जो इन्वर्टर है आपका वो इन्वर्ट करता है फिर वो डीसी करंट को ए करंट बनाता है ठीक है मतलब एक बार ऐसे भेजता है इसीलिए दो तार होते हैं ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो ये डिवाइस आपके वर्क करते हैं वरना इन्वर्टर पे अगर आप डायरेक्ट जैसे आप ये प्लग लो और डायरेक्ट इन्वर्टर पे लगाओ मतलब उसकी सिर्फ बैटरी पे तो नहीं चलेगा क्यों सिर्फ बैटरी पे नॉट थ्रू इन्वर्टर तो वो नहीं चलेगा क्यों क्योंकि बैटरी से जब करंट निकलेगा तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है समझ रहे हैं और वोल्टेज मिलना चाहिए प्रॉपर टू अगर आप इसको टू ट्वेंटी वोल्ट पे वर्क करता है ठीक है और आपने देखा होगा जितने भी बैटरीज या फिर चार्जर्स या अडाप्टर्स होते हैं 
आप उसमें देखो इनपुट आउटपुट लिखा होगा यानी इनपुट तो 220 वोल्ट है लेकिन आउटपुट क्या देगा 20 वोल्ट 10 वोल्ट ठीक है जो अडाप्टर्स होते हैं उस पर देखिए लिखा होगा इनपुट आउटपुट समझ रहे हैं तो ये सारी चीजें होती हैं What happens when two different charge bodies are brought close? A. Repel each other. B. Attract each other. C. Both A and B. Yeah, D. That is none of these. Yes, both. क्योंकि पे बोल रहा है डिफरेंट चार्ज बॉडी ये नहीं बोला प्लस प्लस है या माइनस माइनस है प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है दोनों कंडीशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्जेस विच ऑफ दिच ऑफ दॉलोइंग cannot be charged easily by friction a plastic scale b copper rod c inflated balloon your d woolen cloth q reason रीजन क्या हो सकता है इसका हम्म प्लास्टिक स्केल इंसुलेटर है इंफ्लेटेड बेलून इंसुलेटर है वोल एंड क्लॉथ इंसुलेटर है कॉपर रॉड कंडक्टर है तो जो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टैटिक चार्ज यानी जो सरफेस पे आता है वो एक इंसुलेटर की सरफेस पे ही आ सकता है ठीक है कंडक्टर में जैसे ही चार्ज आप डेवलप करोगे तो कंडक्टर फ्लो करा देगा तो सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा वो कब रुक पाएगा जब वो क्या होगा एक इंसुलेटर होगा ठीक है तभी वो फ्लो करा पाएगा सॉरी मतलब वो सरफेस पे रह पाएगा अगर कंडक्टर हुआ तो फिर वो फ्लो करा देगा चार्ज को ठीक है इसलिए ये तीनों क्या है इंसुलेटर्स हैं और ये क्या है कंडक्टर इसीलिए इजीली चार्ज नहीं हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से ठीक है next question during an earthquake during an earthquake 
the point where the rocks give way is called a focus b fault c center d hypocenter यहां से निकला इस इस पॉइंट को क्या बोलते हैं कौन सा फोकस इस वेव्स को क्या बोलते हैं एकदम जहां से स्टार्ट हुआ उसके जस्ट ऊपर जो होता है आंसर क्या होना चाहिए वो तो मेरा कर्सर वहां चला गया पॉइंट वेर द रॉक्स गिव वे फोकस वो पॉइंट जहां से वेव्स निकल रही हैं, उठ रही हैं, पत्थरों के बीच में से समझ में आया हम्म That is focus. Sure. Next question. Point vertically above the point origin. of the earthquake on the surface of the earth is a epicenter b fault C hypocenter D none yes that is epicenter the bouncing back of light is called a reflection b refraction c dispersion d all of the above रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दी बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स लिखते जाए ओरिजिनल पाथ वेन इट पासिस from one medium to another is called a 
रिफ्लेक्शन बी रिफ्रैक्शन सी डिस्पर्जन या डी ऑल ऑफ दी अब the splitting of white light into seven colors after passing through prism is called a reflection b refraction c dispersion ya d all of the अब बताए किसका फर्स्ट का रिफ्रैक्शन अच्छा सेकंड का रिफ्लेक्शन थर्ड का डिस्पर्शन पहले का आंसर है रिफ्लेक्शन दूसरे का आंसर है रिफ्रैक्शन दैट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ लाइट बेंड कर जाती है अब तीसरे का है डिस्पर्शन ये करेक्ट है थर्ड आपका करेक्ट है लेकिन पहला और दूसरा हो गया है रॉन्ग ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दो जल्दी से लगा लीजिए आंसर नेक्स्ट इफ यू टच your dash ear with right hand with right hand in front of a plane mirror it will be seen in the mirror that your right ear is touched with डैश हैंड ऑप्शन ए लेफ्ट लेफ्ट ऑप्शन बी लेफ्ट राइट ऑप्शन सी 
right right option d right left Here, if you touch your dash ear with right hand in front of a plane mirror, then it will be seen in the mirror that your right ear is touched with dash hand. Dono blank me kya again. मतलब सीधे हाथ से ऐसे पकड़ेंगे अपने राइट हैंड से हम अपना लेफ्ट पकड़ेंगे ईयर तो शीशे में क्या दिखेगा दैट योर राइट ईयर राइट ईयर योर राइट ईयर इज टच विद डैश हैंड आपका ये राइट ईयर वहां पे क्या हो जाएगा लेफ्ट ईयर ये राइट right हैंड वहां पे क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो आपका राइट right ईयर होगा वो अगर आप राइट right हैंड से पकड़ोगे ठीक है राइट ईयर राइट हैंड से देन इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट इज टच राइट ईयर इज टच विद द लेफ्ट हैंड मिरर में सपोज करो जैसे आप ये सपोज यहां पे करोगे तो वहां पे क्या दिखेगा आपने अपना सीधा कान उल्टे हाथ से पकड़ा हुआ है ना अपना सीधा कान मिरर में क्या उल्टे हाथ से तो यहां पे क्या होगा राइट ईयर यस समझ में आया इफ यू टच योर राइट ईयर विथ योर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मेट विल बी सीन दिरर दैट योर राइट ईयर Is touched with the left hand. ठीक है अगर यहां पर यह बोलता कि द मेर योर इमेज राइट ईयर समझ रहे तब इसका मतलब हमने यहां से पकड़ा होता ठीक है लेफ्ट तब वो इमेज का राइट ईयर हो जाता और हमें यह दिखता है कि हमने इमेज के राइट ईयर को हमने इमेज के लेफ्ट हैंड से पकड़ा होता वन समझ में आ गया अच्छे से चलो at what distance is the image formed kyu aandhi aa rahi hai behind the plane mirror A. At infinity. B. No. Image. Formed. C. At the half distance. as the object in front of plane mirror ya yeah, phir d at the same distance as the object in front of mirror hmm. at the same distance hmm.
picture. Now coming to the next. The speed of light is fastest in water B fastest in water than in air C slower in water than in air D same in all medium slower in water okay the size of pupil becomes dash when you see in dim light a decrease b increase c constant near d that is zero hmm? Yes, dim light may increase. Why? Because this will increase the pupil. That is, more and more light will come. Because it is less light. And when it is bright light, the pupil size decreases. Why? So that it will be less and less light. Because the retina will be affected. So size of pupil becomes increased when you see in dim light. And this is why when we come to the dim light, we see in the dim light. So in the beginning, we feel a little dim. We see things that we do not see. Because the pupil is very small. धीरे 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 जब वो साइज इंक्रीज होती तब जाके हमें वो चीज ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देना शुरू होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लैनेट विच एपियर्स सॉरी विच इज farthest from the sun is a jupiter b mercury okay c neptune D that is Uranus hmm? Neptune total number of planets eight now coming to the next a group of stars which appear which appear to form to form a pattern hey google search azizia coaching it's one of Hey Google, search Azizia Coaching. Here is some information about Mercury. Hmm. 
अलग अलग गूगल अलग अलग ए गूगल सर्च अजीजिया कोचिंग सर्च अजीजिया कोचिंग आ गई ये पता नहीं क्या ढूंढ रहा है लर्न पिक एंड ऑल ओके अ ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हिच अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इन द स्काई इज नोन एज अ ए कॉमेट B constellation C satellite ya D that is asteroid yes constellation one parsec is equal to a 2 light year b 3.26 light year light year jante kisko kehte 5 light year d 9.80 light year light year astronomical unit a distance ki the planets comets stars it is other distance pe hote hain to light year means the distance is calculated supposing an object is moving with the speed of light for one year यानी एक साल तक लाइट की स्पीड से आप चलते रहे हैं तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसको क्या बोलते हैं वन लाइट ईयर तो पार्सिक लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है तो कितना होता है एक पार्सिक में कितने लाइट ईयर होते हैं थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर ठीक है चलिए इसको लिख लीजिए Now coming to the next question. The heavenly body which revolves around the sun. and has no light of its own is a a planet b mercury c Jupiter D Uranus hmm? planet pakka planet ki apni light nahi hoti nahi light hoti apni hoti kyunki mercury jupiter uranus already planets hai aur okay. प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती ठीक है हम्म 
which type of galaxy is the milky way galaxy a elliptical b spiral c irregular d that is spiral galaxy Hmm? इस, इस, इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं अच्छा अच्छा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा था यहाँ पे क्या रखे हम्म यस इलेक्ट्रिकल there is a confusion wait wait a second wait a second wait a second there must be no confusion hmm. wait a minute hmm. take care may doubt me I give us a manic second thought the America who sick I may be but okay how huh. A belt of assorted debris assorted debris which failed. to assemble into a planet is located between the orbits of two planets in the solar system name these two planets a mars and jupiter b Saturn and Jupiter C Mercury and Venus D Venus and Mars I've got a little confusion but Yum, yum, yum,
Okay. A belt of assorted debris which failed to assemble into a planet located between the orbits of two planets. Yes. So one is a Jupiter and Saturn. They call Mars or Jupiter, Mars and Jupiter. That could be Mars and Jupiter. It's not given over here, but uh, that ring is around uh, that is. Uh, Saturn. That ring is around that Saturn. Hmm, they got Mars and Jupiter. Is the answer Mars and Jupiter is the answer Saturn carrying the but that is talking about the assorted debris okay chode chode patthar to wo jo hai Mars aur Jupiter ke beech mein hote hain theek hai Mars aur Jupiter ke orbits ke beech mein hote hain koi maine kaha mujhe thoda confusion hua Okay, now we have got hmm. next question Venus sorry, is called Earth's sister planet. Because Venus ko Earth ka sister planet ka jata hai. Mercury, Venus, Earth, and Mars. So Earth, jo Venus hai. Achha. Jo Venus hai basically uske paas atmosphere hai. Aur us atmosphere mein mainly carbon dioxide gas hai. Jis ki wajah se carbon dioxide ki tendency hoti hai heat ko absorb karne ki. To jis ki wajah se uska surface aur zada heated hota hai. Point so in mein. Thik hai? Ek to ye. Dusra Venus or Earth sister planet Klate Q. The gravity is same. As that of Earth. B. It is about. Same size. as that of earth c both of these yeah d none of these Tobi. so what could questions like i have pollution of air and water हम्म 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 बताओ सिस्टर प्लैनेट बहन दोनों रीजंस हैं, ठीक है? ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम एंड सेम साइज। एटमॉस्फेयर भी इसके ऊपर होता है, अर्थ के ऊपर भी होता है, एटमॉस्फेयर इसके पास भी होता है। अर्थ के पास मेली नाइट्रोजन है, और इसके पास मेली कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ओके आज इतना ही, आज इतना ही, और अब कल करेंगे इसके आगे बस सब कुछ क्वेश्चंस और हैं ठीक है कुछ चैप्टर्स हैं बस फिर मैथमेटिक्स को करेंगे
Okay. Hmm. देखें भाई ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है 